Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем проходить финал Фэнтези 15. Продолжаем. Да. Идут переговоры. Благодарю за визит. Не за что. Прежде всего... Что Вескин рассказал вам о нас? Он даже не сказал, что вы здесь. К счастью, у меня есть свои источники информации. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, и король, и оракул наконец в Альтиси. Вы сказали, что Луна на вашем попечении. Я хочу увидеться с ней. Не торопитесь. Давайте сначала поговорим. Позвольте задать вам несколько вопросов. Оракул хочет будить Гидрею. Зачем это ей? Просто чтобы поговорить с Левиафан. Что? Разбудить спящую богиню, чтобы поболтать? Сомневаюсь, что матерь Волн будет рада исполнить прихоть смертной. Буду честна, я беспокоюсь о возможных разрушениях. Расскажите мне о том, что случилось с Архейм. Вы знаете больше, чем другие. Титан пробудился и ушел. Да? Уклончиво. Скорее всего, дело движется к войне. Но я им не позволю биться на нашей земле. К черту и богов, и империю. С богами особо не поспоришь. Предлагаете мне смириться с разрушением города? Ну... Значит, вам нечего сказать? Хорошо, тогда давайте обговорим условия. Если вам нужен этот обряд, обеспечьте безопасность горожан. Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите. Ну что ж, я рада. В таком случае я не буду препятствовать обряду призыва. И это еще не все. Как только начнется обряд, ответственность за все ложится на вас. Ха. Это несколько осложняет дело. Похоже на то. Я поясню. Когда обряд свершится, за Оракула отвечаете вы. Вот и все наши условия. Вы должны обеспечить безопасность горожан и дать отпор имперским войскам. Вам ясно? Я поясню. Это мы оказываем вам услугу. И последнее. Надеюсь, до этого не дойдет. Я должна защищать своих людей. Если с ними что-то случится, будут последствия. И для короля, и для Оракула. Последствия ожидают и вас. Настоящий лидер должен быть жестким. Вы же наверняка это хорошо понимаете. Да, думаю, я понимаю. Однако понимать не значит принять. Вы молоды, и вам еще многому нужно научиться. Мадам, пора. Выберите троих ответственных за эвакуацию. Кого? Дело ваше. Разведка доложила, что имперский флот будет состоять из четырех кораблей. Готовьтесь к серьезному сражению. Надеюсь, вы осознаете свою роль. Дальнейшее зависит только от вас. Я 
Я не могу обещать того, что не в моей власти. Да. Все-таки ты с ними разоткровенничалась. Что тут скажешь? Молодые люди с трагичной судьбой моя слабость. Они остались без Региса и без Кристалла. И не так давно лишились последнего Оракула. За эти десять с небольшим лет Империя сошла с ума. В день ритуала. Мы не можем допустить, чтобы имперцы напали на Левиафан во время ритуала. Будет тяжко, пока король не получит от богини ее силу. При этом трое из нас будут заняты на эвакуации. Лучшее, что мы можем сделать, это помочь Гидре и справиться самой. В каком смысле помочь? Имперцы попытаются обездвижить Левиафан, как они сделали с А понял, гарпунами! Если мы избавим богиню от них, она сможет сражаться. Все это очень хорошо звучит, но... Если ты не получишь благословения, смысла в этом ноль. Так что действуй по ситуации. Да, так и сделаем. Будет плохо, пригрози, что бросишь трезубец в море. Тогда к тебе вынуждены будут прислушаться. А пока он под защитой. Его охраняют лучше Оракула. Все ясно. Тогда придется взять его у самого алтаря. Да, но не забывай, ты будешь под надзором солдат императора. Да. Это необходимое зло. Так нужно для того, чтобы скрепить завет. Благодарю вас. Когда все закончится, ты свободна. Но без нашей охраны. Я все поняла. Тебе пора идти. Публика уже ждет. Вот это да. Но, ты на месте? Да. Не забудь план действий. Вы тоже. Разумеется. Нифига себе, сколько людей. Ничего себе толпа. Да тут весь город собрался. Друзья, я стою перед вами и почти не надеюсь, 
что мои слова когда-нибудь выйдут за пределы этих стен. Свет медленно, но неуклонно уходит из нашего мира. Тени удлиняются. И все сущее скоро погрузится в кромешную тьму. Во тьму, которая вселяет в сердца людей ненависть и печаль. Вспомните о Люцисе. Мечта о мире обернулась кошмаром, который несет смерть, разрушение и страдания. Луна. Но я молю, не отчаивайтесь. Храните веру, ведь наши боги всегда оберегают нас. С их помощью, с благословения сияющих звезд, наш мир будет избавлен от кошмаров, порожденных тьмой. Я здесь, в Альтисе, и стою перед вами, чтобы вас звать к Левиафан, богине Вод, матери волн, духу океанской бездны. Священный ритуал донесет мои слова до Гидреи. Но прежде я торжественно клянусь. Клянусь честью Оракула, что не буду знать покоя, пока не рассеется тьма, пока не вернется свет. Благословят вас, Бог. Вижу. К порту приближаются десантные корабли. Поищи удачное место для подхода к ним. Да, ваше дело, горожане. Мы их прикроем. Значит, начинается. Вот черт. Это я, Луна Фрея, из рода Оракула. Левиафан, заклинаю тебя заключить завет, чтоб король смог вновь обрести камень.
Нужна твоя сила! не побью, ты мне не поможешь.
Кстати, о кольце. А хотя, можешь его ему отдать. И непременно напомни ему про кристалл. Ах, принц, невеста ждет тебя! Я передам королю это кольцо. Когда пророчество будет исполнено, кто во тьме обретет мир и покой.
Ja, ja. Ноктис. Луна? Так значит, ты отыскал путь? Да, а ты меня. Я смогла еще раз тебя увидеть. Надо же, кто бы мог подумать. А? Почему нет? Потому что мое предназначение уже исполнено. Но разве это может разлучить нас? Принц Ноктис, ты избранный, и звезды светят для тебя. Ты получишь то, что и должно быть твоим. Скажи, помнишь ли ты цветы Тенебры? Кажется, это было очень давно. Они все так же цветут и ждут твоего появления, вот увидишь. А как же ты? Если бы я только могла быть с тобой. Но у нас есть только этот мир. Как же? Ведь я... Я хотел... Я просто хотел спасти тебя. Когда весь мир рушится и надежды нет, когда ты один, лишь тьма вокруг, посмотри вдаль и помни, что я всегда буду там и всегда буду оберегать тебя. Прощай. Ноктис. Очнулся. Я скажу остальным. Но это займет время. Игнис, ты ранен. Невелика жертва ради большой победы. 
Алона. Скончалась. Умбра принес вот это. Слово десятое. Сердце короля. Несколько недель спустя. Значит, прокатимся по Тенебре? Сначала заедем в усыпальницу в Картанике. А ты точно справишься? Мои раны уже зажили. А зрение восстановится. Что с тобой такое? А? В Тенебре останавливаться не будем. Тебе пора наконец взрослеть. Я уже повзрослел, я же здесь, так ведь? Если соизволишь посмотреть по сторонам, заметишь, что кое-кому еще хуже, чем тебе. Отстань. А кольцо тебе в пору? Ах да, ты же его не надел. Она пожертвовала жизнью, чтобы ты мог... А ты сидишь и жалеешь себя! Думаешь, я этого не знаю? Именно так! Ради чего Игнис остался слепым? Угомонись, Гладио! Ты считаешь себя королем, но на деле ты просто трос. А, заткнись! Хватит вам! Чего вы? 
Я понимаю, я все это понимаю! Тогда возьми себя в руки и вынь голову из задницы! Нокт! Оставь его! Надеюсь, хоть кто-то из твоих предков догадался усопнуть там, где безопасно. Где-то здесь должна быть усыпальница. Теперь осталось просто найти эту усыпальницу. Можешь не искать, она в Фадино Кистино. На станции должен быть лифт, который ведет прямо в вглубь карьеры. Понял. Удачи, и нос зажми. Что? А, впрочем, спасибо за совет. Тут есть лифт, и он... Спустит нас в шахту. Интересно, усыпальница там? Эти двое пошли в вагон-столовую. Они ее почему-то называют рестораном. Здравствуйте. Ассортимент небольшой, но рассматривайте его сколько угодно. Счастливо, мальчики! Если тебя не прикончат демоны, то доконает вонь. А там что, утечка газа, что ли? Этого никто не знает, и лично я выяснять не полезу. Но если ты готов рискнуть, то вперед! Что ж, давай на, на этом моменте... Остановимся и продолжим уже в следующей серии. Давай. Все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.